वॉसअप गाइज दिस इज गुरु मान ये है हमारा थर्सडे चेस्ट का डेफिनेशन वर्कआउट सबसे अब तो पता हूँ मास और डेफिनेशन डिपेंड्स ऑन योर न्यूट्रिशन नॉट ऑन वर्कआउट इट्स ऑल योर न्यूट्रिशन वट यू ईच आई यू इन क्लोरिक सरप्लस और आई यू इन क्लोरिक डेफिसिट क्या आप ज़्यादा कैलरीज ले रहे हैं या कम ले रहे हैं डिपेंड्स ऑन आपकी न्यूट्रिशन मैथ एंड डेफिनेशन वहाँ से बिल्ड होता है नॉट इन द जिम लेकिन हम ट्रेन करेंगे यहाँ पर स्लो ट्विच मसल फाइबर हमने मंडे को ट्रेन किया था फैस्ट ट्विच मसल फाइबर आज थर्सडे को हम ट्रेन कर रहे हैं स्लो ट्विच मसल फाइबर स्लो ट्विच मसल फाइबर फॉर द फॉर द डेफिनेशन इट्स गोइंग टू वर्क ऑन योर एंड्योरेंस गाइस एंड्योरेंस लेवल इज इम्पॉर्टेंट लॉट ऑफ पीपल कैन डू टेन रैप्स एट रैप्स कम्फर्टेबली बट वो सोलह रैप्स नहीं लगा पाते बिकॉज वो स्टे इन द जोन ऑफ एट टू ट्वेल्व एंड दैट्स कॉल वीकनेस So we're going to focus on every single rep we can do to make sure our body is comfortable to do every single thing. Not only your eight or ten reps. We should do eight. We can perform twenty reps. We can perform according to our strength. So we're going to start our first exercise. Our very first exercise is here. Here is pec tech. And this machine will not be used in every gym. So guys, I am here in Kailash Health Village Sector. 62 नोएडा में हूं और यहां इस जिम के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो आम जिम के अंदर नहीं होते सो आई बिन टू मोस्ट ऑफ लॉर्ड ऑफ जिम्स ओवर इन डेली नोएडा गुड़गांव इवन इन मुंबई बट दे हैव वेरी लिमिटेड इक्विपमेंट्स सो लिमिटेड इक्विपमेंट्स का मतलब क्या है लिमिटेड ग्रोथ वेरी सिंपल जितना ज़्यादा इक्विपमेंट होगा यू ये बॉडी का नॉट फेमिलियर विद दोज दोज मशीन एंड वेट्स एंड यू कैन इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन जितना आप नई चीज ऐड करेंगे अपने एक्सरसाइज स्केड्यूल में ये बॉडी विल लव इट एंड द बॉडी विल प्रोड्यूस रिजल्ट्स यस यू गॉट अ चेंज वेरिएशन एंगल एक्सरसाइजेस मशीन्स फॉर द बेटर रिजल्ट्स सो यहाँ पर पैकट्रैक फ्लाई मशीन है अगर आपके जिम में पैकट्रैक फ्लाई मशीन है परफेक्ट अगर आपके पास बटरफ्लाई जिम है दैट्स द ऑल्टरनेट अगर जिम के अंदर ये मशीन नहीं है मेरे ख्याल से मोस्टली जिम के अंदर मशीन होगी शुरू कर रहे हैं अपनी पहली एक्सरसाइज 16 रैप्स लगाएंगे इस पैक्ट्रैक फ्लाई के अगर आप बटरफ्लाई है तो आप उसके 16 रैप्स लगाएं वी आर फोकसिंग ऑन द स्लो ट्विच मसल फाइबर जो कि हमारा एंड्योरेंस के लिए है वो ना हिट 16 रैप्स लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट एक्सरसाइज आपने ऐसे अच्छी तरह इसको स्ट्रेच करना है एल्बोज बेंड करें थोड़ी सी स्ट्रेच यूर चेस्ट and then squeeze it hard. अगर आप यहां पर स्क्वीज नहीं कर पा रहे हैं आप बेनिफिट नहीं ले रहे हैं ऐसी एक्सरसाइज नहीं लगानी दिस इज कॉल मोशन वेरी रॉन्ग फॉर्म यू आर मेक श्योर यू ब्रिंग योर चेस्ट अप एंड स्क्वीज इट हार्ट एवरी टाइम यू स्क्वीज यू सप्लाइंग अ ब्लड इन टू द मसल और आपको मालूम है कि ब्लड कैरीज ऑल दिन एसिड जो भी आप डाइट ले रहे हैं ब्लड कैरीज इट लेट स्टार्ट ऑन टू सिक्स इन रेप वाइट इस सेट को इस एक्सरसाइज को दोबारा रिपीट करें टू मोर टाइम्स आपकी जो रेस्ट रेंज है इसके अंदर आपको मालूम है 60 सेकंड होनी चाहिए हमने जो रेस्ट देनी है वो कम देनी है रेप आपके ज्यादा होने चाहिए बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन एंड्योरेंस स्टेमिना राइट हमारी पहली एक्सरसाइज थी वो स्ट्रेंथ बेस्ड थी पावर एंड स्ट्रेंथ दिस इज गोइंग टू बी स्टेमिना एंड एंड्योरेंस टू डिफरेंट एक्सरसाइज विद टू डिफरेंट रेप रेंजेस डिफरेंट रेप रेस्ट पीरियड डिफरेंट एक्सरसाइजेज विद डिफरेंट मसल फाइबर वेडिंग तो हमारी चेस्ट की जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है खेवो फ्लाइज जो डी क्लाइन फ्लाइज है स्टेबिलिटी बॉल के ऊपर थोड़ी डिफरेंट वेरिएशन में एक्सरसाइज करेंगे हमने बहुत सारे केबल क्रॉसओवर एक्सरसाइज लगाए हैं लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट तरीके से है तो डिफरेंट रेंज ऑफ मोशन यहाँ पर फुल रेंज ऑफ मोशन में डी क्लाइन चेस्ट को ट्रेन करेंगे पीपल डोंट ट्रेन चेस्ट इन फुल रेंज ऑफ मोशन वी आर फोकसिंग ऑन फुल रेंज ऑफ मोशन 
दैट्स इंपॉर्टेंट और यहाँ पर हमारे जो रेप रेंजेस है वो डबल है हम यहाँ पर सिक्सटीन रेप्स लगाएंगे एंड वेट कितना यूज करेंगे अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम स्लो टच मसल फाइबर ट्रेन कर रहे हैं इसलिए हम सिक्सटीन रेप्स पर फोकस करेंगे तो डी क्लाइन चेस्ट की हमारी सेकेंड एक्सरसाइज स्टेबिलिटी बॉल अगर आपके जिम के अंदर ये बॉल है परफेक्ट उसी एक्सरसाइज हम उससे एक्सरसाइज करेंगे अगर आप जिम के पास ये बॉल नहीं है स्टेबिलिटी बॉल तो यहाँ पर आपको ऑल्टरनेट चेंज करना पड़ेगा ऑल्टरनेट आपका क्या होगा रेगुलर डी क्लाइन फ्लाइज सो अगर आपका बॉल है परफेक्ट वन स्टार्ट दिस एक्सरसाइज आपकी बॉल मशीन के मिडल में होनी चाहिए और वेरी सिंपल गाइज थोड़ा सा आपने रोल करना है फॉरवर्ड एंड ले डाउन जैसे कि आपका बेंच है लेकिन आपकी यहाँ पर स्पाइन इज फ्लैक्सीबल आपकी बैक एवरी थिंग इज फ्लैक्सीबल एंड यू कैन इंक्रीज योर रेंज ऑफ मोशन एंड यू कैन रोटेट द बॉल अकॉर्डिंग टू योर वेयर यू वॉन्ट सो बहुत अच्छा आपका फायदा है स्टेबिलिटी बॉल का सो so, हमारी पहली एक्सरसाइज यहाँ पर आपकी एल्बोज ऐसे पॉइंट होनी चाहिए ऐसे नहीं सो so, आपकी एल्बोज पॉइंटिंग बैक और चेस्ट आपने स्क्वीज करनी यहाँ पर आपके एल्बोज जितनी स्ट्रेट हो उतना ही आप इनर चेस्ट को ट्रेन करेंगे डी क्लाइन में हम शुरू करते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज केवल डी क्लाइन क्लाइन नाउ एक्सरसाइज के बाद रेस्ट पीरियड यहाँ पर हाफ है 60 सेकंड रेस्ट ओनली स्लो ट्विच मसल फाइबर में इतना ज़्यादा रेस्ट हमने नहीं लेनी क्योंकि ये डिफरेंट मसल है दिस इज कैंड स्टॉबर्न मसल वन मेक श्योर वी ट्रेनिंग डूइंग 16 रेप्स गिविंग लेस रेस्ट सो दी फोर्सिंग द मसल टू ग्रो बाई चेंजिंग द रेप्स इन गिविंग डिफरेंट रेप रेस्ट पीरियड्स इस सेट को आप रिपीट करें टू टू थ्री टाइम्स और आपकी रेस्ट पीरियड वन मिनट Let's start second exercise. So, our chest key third and last exercise is decline dips. Or decline dips is one of the most powerful chest workout. Uh, a lot of people don't do that, but I want to recommend you guys to train your decline. Do decline chest. Make sure every single workout when you do chest workout. Here for decline. बहुत से लोग हैं यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है बॉडी को लिफ्ट करने में वो बहुत ही जरूरी है यू हैव टू लिफ्ट योर बॉडी वेट फर्स्ट पुलअप्स पुशअप्स यू नो द डी क्लाइन डेप्स अब थ्री मोस्ट पावरफुल वर्कआउट आपको यहाँ पर लगभग ट्वेंटी रेप्स मिनिमम आपके होने चाहिए इस एक्सरसाइज में नहीं आपकी बॉडी वेट वर्कआउट अगर अपनी बॉडी वेट में अगर वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं इफ यू खुड एबल टू परफॉर्म दो ट्वेंटी रेप्स इन बॉडी वेट वर्कआउट इट्स अ बैड फोर स्ट्रेंथ गाइज The call for strength. You know, work on your body weight minimum 20 reps. उसके बाद आप जितना मर्जी free weight इस्तेमाल कर सकते हैं. So हम यहाँ पे शुरू करें deep line chest. Now deep line में आपने यहाँ पर elbows जो है वो थोड़े out रखेंगे. अगर आप elbows in करते हैं, it's going to be triceps. So ये exercise में shoulder, triceps, pecs सब कुछ train होता है. Depends upon how you training, how you changing your elbows. Biomechanic tension आपकी elbows पर सारा depend करता है. रोटेशन पर हम थोड़ी सी एल्बो आउट करेंगे ताकि हम डीप लाइन जो मसल है उसको हम स्ट्रेच कर पाएं इन ह्यूमन अनेटमी के अंदर डीप लाइन मसल नहीं है ये एक नाम है ह्यूमन अनेटमी के अंदर फैक्टोरल मेजर एंड फैक्टोरल माइनर है उसके अंदर कोई डीप लाइन मसल नहीं है ना ही उसके अंदर कोई इनक्लाइन मसल है तो दिस दीज आर डिफरेंट नेम्स कम्स अप विद यू नो फ्रॉम रैंडम पीपल उसके अंदर कोई नाम नहीं है साइंस के अंदर फैक्टोरल मेजर एंड माइनर है फोकस ऑन मेजर एंड माइनर मेजर हमने मंडे ट्रेन किया था प्रेसिस माइनर हम आज ट्रेन कर रहे हैं माइनर मसल जो है वो मेजर के नीचे चलता है जब आप फ्लाइज लगाते हैं यू फोकसिंग ऑन माइनर फैक्ट माइनर मसल वो कब निकलता है व्हेन यू सिस्ट डू फ्लाइज एनी कैन ऑफ फ्लाई मोमेंट और मेजर में आप जब प्रेसिस लगाते हैं तो आप मेजर मसल को प्रेस करते हैं फॉर द थिकनेस ऑफ योर चेस्ट फ्लाइज फॉर योर विथ ऑफ योर चेस्ट डी क्लाइन डिप्स लगाएंगे डी क्लाइन के लिए इट्स वन वन डू इन फुल रेंज ऑफ मोशन वेरी सिंपल गाइस अगर आपकी स्ट्रेंथ वीक है 
तो आप यहाँ पर सपोर्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको आपकी नी से सपोर्ट देकर आपको वहाँ पर कुछ रैप्स लगाएं लेकिन डोंट वरी आपको मालूम है कि आपकी बॉडी धीरे धीरे ग्रेजुअली वीक बाय वीक आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है सो डे वन आप शायद दो लगा पाएँ पाँच लगा पाएँ डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेंथ बट आफ्टर एट वीक्स आफ्टर फाइव फाइव टू एट वीक्स योर स्ट्रेंथ विल बी डिफरेंट लेवल दिस इज अ ह्यूमन बॉडी इज ऑल अबाउट ह्यूमन बॉडी टेक्स टाइम टू लर्न बट देन अटैप्स वेरी क्विकली तो यहाँ पर हम 16 रेप्स लगाएंगे 16. आई माई डू सिक्सटीन बिकॉज काइंड एडवांस लेवल अगर आप 16 नहीं लगा पाएँ आप ब्रेक लें दो सेकेंड पाँच सेकेंड दस सेकेंड एंड डू सिक्सटीन रेप्स चाहे आप दस सेकेंड रेस्ट ले सकते हैं सो ना स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज यहाँ पर आपके जो आपने यहाँ पर थोड़ा लीन फॉरवर्ड होना जब अगर इफ यू आर नॉट लीनिंग फॉरवर्ड यू ट्रेनिंग योर ट्राई सेप्स सो यू हैव टू बैंड फॉरवर्ड जितना ज़्यादा थोड़ा बैंड करेंगे उतना आपके डी क्लाइन मसल फाइबर्स जो है वो स्ट्रेच होंगे दिस इज वॉट यू कैन डू स्ट्रेच यू कॉन्ट कॉन्ट्रैक्ट हेयर बिकॉज यू हैव योर हैंड्स वो बी लॉक्ड तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेचिंग वर्कआउट ओनली स्ट्रेच नथिंग एल्स सो लेट स्टार्ट डू सिक्सटीन रेप्स विद डी क्लाइन डिप्स तो शोल्डर डेफिनेशन में हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो है मशीन शोल्डर प्रेसेस ये एंगल देखें आप मशीन का हर एक के पास अगेन ये मशीन कॉमन नहीं है बहुत ही कम जिम में होगी ज़्यादातर मशीन का एंगल इज द प्रो नेट पोजिशन में होगा ये नेचुरल एंगल है आपके हैंड का नेचुरल मोमेंट क्या है दिस इज़ अ नेचुरल हैंड का मोमेंट है उसी एंगल में हम लगा रहे हैं जिससे कि हमारा यहाँ पर बाइसेप्स का और रिस्क की इन्वॉल्वेशन नहीं है इस एक्सरसाइज में जब हम उस एक्सरसाइज में ग्रिप्स चेंज करते हैं तो अगर क्या होता है ग्रिप चेंज में हमारे रिस्ट एक्सटेंसर उसके साथ हमारी आर्म ट्रेन हो रही है शोल्डर तो प्राइमरी सेकेंडरी मसल उसके साथ इन्वॉल्व है यहाँ पर बाकी मसल इन्वॉल्व नहीं है ओनली आपका जो फ्रंट डेल्थ है जिसके कहते हैं एंटीरियर डेल्थॉयज वो ट्रेन हो रहा है तो अगर आपका ये मशीन नहीं है तो आप वहाँ पर नॉर्मल जो मशीन प्रेसिस है शोल्डर के वो यूज़ कर सकते हैं ये ऑल्टरनेट है अगर है ये है दैन इट्स बेस्ट अगर हर एक जिम पर ये मशीन है उसका आपने ये एंगल यूज़ करना है अगर आपके पास मशीन है फिर भी आप इसी एंगल से होल्ड होल्ड करें न्यूट्रल ग्रिप राइट तो यहाँ पर हम 16 रैप्स लगाएंगे शोल्डर के जिस तरह से हमने चेस्ट के सिक्सटीन लगाए थे वही हेटेड स्लो ट्विच मसल फाइव विद सिक्सटीन रैप्स वी कैन डू सेम थिंग विद दिस एक्सरसाइज so weight apni strength ke according but yes this is mostly endurance and stamina based workout so let's start and yahan par humne shoulder ko jitna bhi stretch kar paaye niche hold kar paaye utna better hai aur upar jaakar aap contract kare koshish kare ki aap is muscle ko contract kar paaye so contraction and stretching they have the two powerful range of motion in every single exercise let's start shoulder presses तो आपने देखा ये मशीन थोड़ी डिफरेंट है सो so आप इस वेरिएशन में आपकी बॉडी लॉक है लेकिन बॉडी जो है मोशन में है सेम टाइम बिकॉज द मशीन इज डिजाइंड विद दिस का न्यू टेक्नोलॉजी आई मीन एडवांस लेवल पर है द बिगेनर्स इफ यू यूजिंग दिस मशीन आपको इतना ज़्यादा इसका एडवांटेज नहीं होगा स्टिक विद द बेसिक एक्सरसाइज वे यू फोकसिंग ऑन वन थिंग राइट नाउ दिस इज काइंड बैक फ्रेंडली डिफरेंट वेरिएशन का आइसोलेट मशीन 
it's good for people who have experienced more than two years. So yeah, it's, it's something with a beginner I would recommend. I would say go with the machine which is not moving. Or if it's not, then you can definitely do that. This exercise, we will start the second exercise. Take 60 second rest, which we had in the chest, and repeat this exercise two more times. So, in our shoulder definition, the second exercise is rope front raises. Rope front raises, we will put the rope on the rope, and we need a machine. We will exercise the machine with lower angle, with the cable. In every gym, there is a machine, it's a common machine. We're going to use the same machine, but we're going to use rope. So, if you have a rope in the gym, then you can use the normal barbell. Because in every gym, there is no rope. So, if there is rope, it's a really effective workout. Because we can take our grips in a neutral position. Rope is the meaning of the grip. I'm using grip neutral. अगर हम बारबल यूज़ करते हैं तो हमारा जो ग्रिप है वो ओवरहैंड होगा जो हमने पहली मैस एक्सरसाइज में ओवरहैंड ग्रिप यूज़ किया था हम यहाँ पर अब नेचुरल जो न्यूट्रल ग्रिप है उसमें एक्सरसाइज करेंगे दैट्स वाइज रोप इज़ परफेक्ट एंड आल्सो आई कैन मूव अकॉर्डिंग टू माय फ्लेक्सिबिलिटी सो मैं फ्लैक्सीबल होगा जहाँ पर स्क्वीज कर पाऊँगा अपने एंटीरियर डेल्स को सो so, हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज अगेन वी हिडिंग सिक्सटीन रेप्स और यहाँ पर हम रेस्ट पीरियड था वो सिक्सटी सेकेंड था आप यहाँ पर आपने नीचे टच नहीं होने देना आपने कंट्रोल करना है इस वेट को थ्रू आउट दी एक्सरसाइज सो मेक श्योर आपका जो रोप नीचे टच नहीं होनी चाहिए सो यू ना कीप द बैलेंस एंड कीप द टेंशन थ्रू आउट द वर्कआउट सो कीप यू एल्बोस अप ऐसे नहीं करने आपने यू ना कीप यू एल्बोस स्लाइटली आउट ताकि हमारी जो टेंशन है एल्बो के थ्रू वो एंटीरियर शोल्डर पर जाए। लेट्स स्टार्ट और एक्सरसाइज गाइस। तो इस एक्सरसाइज बाद हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है इसी के साथ वो है साइड केबल साइड रेसेस हमारे जो लैटरल एरिया है शोल्डर का मुश्किल ट्रेन करेंगे सिंगल हैंड केबल साइड एंगल से आपको मैं लगाकर दिखा रहा हूँ डू सेम सिक्सटीन रेप्स जिससे आपका जो लैटरल शोल्डर है इट्स वर्किंग नॉट द एंटीरियर श Chest up, slow and control form exercise because you have stamina and endurance based workout. Hai. This is not a strength workout, it's all endurance and stamina. You're gonna feel the crazy pain in your lateral health, which is a very important. Your lateral head hai jo, is under tension at this moment. So all right guys, we are all done. So our gainers ski exercise that we all done. Aap is exercise ko dobara repeat kare. Two more times, rest period 60 second. Iske baad have your post workout shake. Very important, the prime time your body needs the whey protein because you need fast absorbing protein after workout. You don't need any kind of delay after workout. That's why whey protein is a very important, any brand doesn't matter, get any brand. Whey protein isolate right after your workout. You can add in Gatorade, may add kar sakte hain. Glucon D, Glucose C may add kar sakte hain, cheapest way. Or iske saath you can have two banana, or one or two banana according to your weight. So we're all done guys. I hope I'll see the results guys, and I'll make more programs for you. Take care guys, over and out. This is Guru Man, bye. All right guys, if you like my videos, make sure you subscribe the channel, share the video, 
like the video and comment your question below.